और उसके बाद ही वेंट टू द गाइस कमेंटेटर के व्हाई डू वी हैव सो मच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट लिटिल लिटिल डिटेल्स समबडी किसी ने एडिट कर दिया कुछ डाल दिया होगा उस पे बिलीव एंड इट्स जस्ट बराज ऑफ क्वेश्चंस या टोटली डोंट इवन मैटर इंडिया इज अ गुड साइड दे हैड अ बैड स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट अफगानिस्तान कंपेयर टू इंडिया इज नॉट एज गुड अ साइड सिंपल दे प्रोबब्ली गॉट फ्रोजन द फ्रीज हो गए हैं डिसीजन गलत किए हैं ठीक है दोस्त पेन के मीडिया में बहुत ज्यादा 90% लोग बात कर रहे हैं कि ये मैच फिक्स था इस वीडियो में आप आगे देखेंगे कि बड़े सेंसिबल बात हुई है मुझे बहुत अच्छा लगा इनको सुनकर पाकिस्तान के जर्नली लोग बात कर रहे हैं कि आईपीएल की वजह से ये लोग मतलब मैच हारे हैं अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान को ये शायद भूल गए थे कि इंडिया की टीम पिछले दो साल से कैसा परफॉर्मेंस दे रही थी वो सब ये भूल गए उनको केवल इंडिया के लास्ट दो मैच याद है उस बेस्ड पे उन्होंने इंडिया को समझ लिया कि एक एसोसिएट नेशन बहुत घटिया टीम है तो अच्छा बात है अच्छी बात है उनकी गलत को गलत रहना चाहिए रही बात आई की फिक्सिंग की आई में इतने सारे प्लेयर खेल चुके हैं दो से अब तक अगर आई में फिक्सिंग होती तो वो जो एक्स क्रिकेटर हैं जो रिटायर हो चुके हैं या जो आई में ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से अगली बार सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं भैया आप उनसे कांटेक्ट करो पाकिस्तान में भी इमरान ताहिर अभी तक खेलते हैं खेल साइज सी एस के का अभी भी हिस्सा है मुझे पता है इतना मतलब लास्ट सीजन तक तो थे अजहर महमूद हिस्सा थे दो का उनसे बात करो पता करो कि आई में किस तरीके से फिक्सिंग होती है दुनिया के सामने लाएँ एक्सपोज करें वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर पकड़ो आप बहुत सारे क्रिकेटर हैं डैरन सभी भी खेल चुका है वैसे भी अभी वो आपका मतलब पैरोल पर है तो उससे बात करो वो बताएगा फिक्सिंग क्या होती है बहुत सारे क्रिकेटर हैं उनसे बात करो आप एक्सपोज करो सीधी बात ये फालतू की बात ये मत करो जैसे डब्ल्यू को क्लियर सबको पता है कि वो स्क्रिप्टेड होता है सबको पता है तो वैसे ही कुछ आईपीएल का ला दो आप दुनिया को बता दो ये बकवास करोगे तो आप बकवास को गलत फहमी को अपने तक रखो दोस्तों वीडियो को देखते हैं फिर वीडियो के अंतिम भाग में Your energy is telling us a different story, though. No, it's not. I'm just <laughs> praising. India was really, really great. Look, they we were we are all wearing almost blue. Look, they were good. I mean, we must give them the credit. I mean, चाहे जो कुछ भी आप कह लें कि जी टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग की उसने बॉलिंग की. It's it's about getting runs. So runs करना भी तो एक कमाल था ना. वो इसलिए कि सारे out of form थे and and to get that they were very nervous to begin with. पहले एक दो चार गेंद जो लगा ऐसा कि थोड़े घबराए हुए हैं. But the pitch was so good. It was the pitch which really made them score these runs. Because it was like road, or or the Afghanistan ki bowling thi was one-dimensional, no real pace. Anything jo length pe bhi girta tha, wo bhi balle mein aara tha. Because mujhe to sabse jo odd shuru mein laga match ke jab inhone ek review liya, like before ka Afghanistan ne. Yeah. Wo gain missing leg bhi nahi thi. वो गेंद आई थिंक साथ वाली पिच को भी मिस कर रही थी और कीपर जिसके जिसके मशवरे पे लिया वो लेग स्टम्प पे पहले ही खड़ा था गेंद दे गॉट एवरीथिंग रॉन्ग टूडे दे गॉट एवरीथिंग रॉन्ग टूडे आई मीन मतलब जैसे आपने कहा ना कि प्लानिंग नहीं थी कोई सोच नहीं थी और सबसे बड़ी बात जब टॉस जीत के एक आपकी स्ट्रेंथ है चाहे जो भी है आप उससे मैच जीते हुए हैं आप जस्ट बिकॉज इट वॉज इंडिया बिगर टीम और आप शायद घबरा गए आई डोंट नो वट वॉज सोच उसके पीछे और आपने अपनी सारी स्ट्रैटेजी अपनी थिंकिंग बदली and and i am, and they have to pay for it now absolutely ye soch kya thi miss baat jo toss pe baat ki hai nabi ne yahi ki hai ki pichle matches mein yahan pe due zyada padi hai yahan pe dusre ground ke nisbat gain gila zyada ho raha tha that's why they just uh, thought ke hum pehle bowling kare thoda dry ball hoga but uh, i think dry ball hoga dry ball hoga thoda sa behtar ball kar sakte hain us time but आई थिंक वो जैसे वसीम भाई ने बात की ना ओवरऑल टैक्टिक्स जो थे वो थोड़े स्ट्रेंज थे अबू धाबी एवरीबॉडी नोज के यहाँ पे शाम के मैच में जैसे भी हो मीडियम पे सर आपने डिफाइन इस तरीके से कि आपको पता है अबू धाबी में जब भी शाम का मैच होता है फिर थोड़ा बहुत ग्रास होता है और फिर ओपन ग्राउंड है गेंद स्विंग होता है जैसे भी आपके पास मीडियम पेसर हैं बहुत ज़्यादा क्वालिटी साउथ अफ्रीकन टीम की तरह नहीं है पाकिस्तान की तरह नहीं है बट स्टिल यू हैव टू जस्ट गो बाय द कंडीशंस, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस। ये नया बॉल फास्ट बॉलर दो ओवर वही चांस होता है कि अंडर प्रेशर अगली टीम अच्छा गेंद हो जाए अर्ली ऑन जो मैक्सीम स्विंग हो सकता है ये वाइट बॉल हम कितनी दफ़ा कह रहे हैं वकार भाई भी कहते हैं वसीम भाई भी कहते हैं कि ये एक या दो ओवर से ज़्यादा स्विंग नहीं होता तो जस्ट 
ट्राई टू गेट द विकेट्स अर्ली ऑन आप इस पिच पे अच्छी पिच जो आपको नजर आ रही है आप ये नहीं कर सकते कि दो ओवर निकलवा लें किसी के बाय द टाइम वो बैट्समैन सेट हो जाएंगे बाद में सबको मारेंगे अब जैसे ये आज इनसे गलती हुई अफगानिस्तान से टॉस जीत के वहा बोलिंग की फास्ट बॉलर गेंद नहीं दिया कल ये गलती बांग्लादेश से भी हुई उन्होंने तो जिद पकड़ लिया कि हमने फास्ट बॉलर खिलाना ही नहीं है वो तश्कर ने ठीक ठाक बॉलिंग किया कैरी भी कर रहा था तीसरा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया फिर तीन स्पिनर खिला दिए उन्होंने देखिए वसीम भाई डिपेंड करता है आई थिंक बांग्लादेश ने तो बहुत दे डेंट मेक अ गुड चॉइस बाय बॉलिंग दो लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके पास रूबल था रूबल को खेलना चाहिए था फ्रेश विकेट था ग्रास थी स्विंग हो रहा था सीम हो रहा था मैं इधर एडवांटेज इसलिए दूंगा अफगानिस्तान को क्योंकि अफगानिस्तान की जो एक हम शुरू से देखते आ रहे हैं उनकी जो एक फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट ऐसे ही है कि वो जब भी नया बॉल करवाते हैं तो वो स्पिनर से करवाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द विकेट उनको नुकसान ये हुआ कि मुजीब नहीं खेल रहा था और उनके पास जो गुलबुद्दीन भी थे और हामिद भी जो थे वो जो है वो नए बॉल के साथ बॉलिंग यूजली करते नहीं है क्वेश्चन ये आता है कि इस लेवल पे इंटरनेशनल लेवल खेल रहे हैं वो ये बॉलर्स काफी अरसे से उनके साथ हैं ये नया गेंद क्यों नहीं सीखते क्या मुश्किल है सीखना देखिए डिपेंड करता है कि वो क्या कहते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या है स्ट्रेटजी किस पे है हमने okay. देखा कि वो हमेशा मुजीब से नया बॉल करवाता है जैसा भी विकेट हो अब उसमें गुलबदीन को मैंने कभी भी नहीं देखा कि उसने नया बॉल लिया और उसने कहा होगा जी मैं नया बॉल करूँ इवन के वन डेज में भी आप देखेंगे तो नहीं है इवन वन डेज में भी उनके लिए जो है वो मुजीब ही नया बॉल करते हैं सो यू नो दैट इज़ अ डिफरेंस आई थिंक दैट्स द माइंड सेट ऑफ द टीम सो मे बी द कैप्टन और द टीम जो प्लान होगा दे माइट नॉट बी कम्फर्टेबल टू बोल दोज मीडियम पेसर्स अप फ्रंट जिस तरह हमने बात की थी आज वही हुआ कि इंडिया ने पावर प्ले अच्छा खेला दे डिपेंड किया राशिद दस ओवरों के बाद आज राशिद को छह ओवरों के बाद आना पड़ गया सातवा ओवर राशिद का रहा था सो यू नो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली मुजीब के ना होने से दैट इज द डिफरेंस बिकॉज आई थिंक वो जो गुलबदीन है या जो उनके पास हामिद है हामिद बोल यॉर्कर्स अलॉट सो मे बी विद न्यू बॉल इट इज वेरी हार्ड टू बॉल यॉर्कर्स अप फ्रंट एवरी अदर नवीदुल हक अच्छा ये जो स्ट्रेटेजी थी अफगानिस्तान इसके नतीजे में पॉइंट टेबल पे क्या हलचल मची है आइए इसके ऊपर नजर डाल लेते हैं एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी के नतीजे में क्या हुआ है पॉइंट टेबल पर ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है पॉइंट टेबल और अफगानिस्तान अभी भी दूसरे नंबर पर है इस पॉइंट टेबल पर और उनका जो नेट रन रेट है वो एक अशारिया चार आठ पे जा पहुंचा है गिर पड़ा है एक्चुअली पहले तो तीन पे था और इंडिया तीन मैचेस के बाद दो पॉइंट्स लेकर इनका जो है वो प्लस में आ गया है नेट रन रेट अभी भी सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान को अगर इंडिया के लिए कोई चांस बनता है तो वो ये है कि वो निमेबिया और स्कॉटलैंड दोनों से मैचेस जीते अच्छे मार्जिन के साथ जीते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को शारजा में उनका मैच हरा दे तो फिर सूरत हाल इंडिया के लिए बनती है कि वो सेमीफाइनल में अपनी जगह बना सकता है अफगानिस्तान स्टिल सिटिंग एट नंबर टू इन दैट राइट दोस्तों हैश टैग आस्क दिलियन ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पे अपने सवाल हमारी तरफ रवाना कर दीजिए क्योंकि आपसे कुछ देर बाद आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे लेजेंड्स हमारे सुपरस्टार्स आप देख रहे हैं द पविलियन दिस इज ए स्पोर्ट्स एंड टेन स्पोर्ट्स विल सी यू ऑन दी अदर साइड ऑफ द ब्रेक वेलकम बैक टू द पविलियन मैं हूं फखरे आलम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स हमारी खुशी कवरेज ऑफ द आईसीसी मेन सीट ऑन द माइक एक दफा ये टॉस दोबारा देख रहे हैं एक दफा दोबारा देख रहे हैं ये देखिए आप दोबारा हु वुड हैव थॉट ये देखिए ये वर्ल्ड बॉल फर्स्ट इट्स अ हेड राइट सो यू सी दैट अगेन वेरी क्लियरली ही सेड इट इट्स इट इट इज नबी आप देख रहे हैं कि जब वो कह रहा है कि वी विल बॉल फर्स्ट उस वक्त वो कोहली से हाथ मिला रहा है कि वी विल बॉल फर्स्ट और उसके बाद ही वेंट टू द गाइड्स कमेंटेटर के व्हाई डू वी हैव सो मच कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अबाउट लिटिल लिटिल डिटेल्स समबडी किसी ने एडिट कर दिया कुछ डाल दिया होगा उस पे बिलीव एंड इट्स जस्ट बराज ऑफ क्वेश्चंस ये टोटली डोंट इवन मैटर इंडिया इज अ गुड साइड दे हैड अ बैड स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट अफगानिस्तान कंपेयर टू इंडिया is not as good a side right. simple they probably got frozen the freeze ho gaye yeah. decision galat kiye hain theek hai do spinner ne bowling ek ne ek over kiya hai ek ne ek, do over kiye hain mm-hmm. but because us pitch pe kuch ho nahi tha raj aur rohit sharma is one of the best players in world cricket yeah yeah, yeah. dusra ye dekhna padega ki aaj humne pehle bhi is bare mein baat ki thi ki jo india hai they have now nothing to lose they will come hard agar aaj aap unki body language dekh le ya unka dekhe ki jis tarike se wo aaye unhone attack kiya afghanistan ke bowlers ko it looks like that they have no pressure or they were playing freely 
और इसीलिए वो अटैक भी कर रहे थे तो यू शुड गिव द क्रेडिट टू इंडिया द वे दे हैव प्लेड नॉट कि अफगानिस्तान जान के हार गया या ये दिस इज पार्ट ऑफ क्रिकेट की हार और जीत होती है जिस तरह फखर भाई ने कहा कि दे डिन प्लेड वेल टूडे अफगानिस्तान सो वी शुड ऑलवेज गिव दैट क्रेडिट टू इंडिया दे आर द बेस्ट मिस बाइज इट राइट के दे दिस पर्टिकुलर पिच एंड कंडीशंस वांट ग्रेट फॉर अफगानिस्तान टीम जी बिल्कुल बड़ा अच्छा बैटिंग पेज था आपने देखा कि इवन राशिद खान का बॉल टर्न नहीं हो रहा था yeah. बस सिर्फ स्लाइड कर रहा था वो फास्ट बॉलर्स नॉर्मली बट वी नोटिस इन द प्रीवियस गेंद इन अबूधाबी की एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था सीम हो रहा था गेंद कुछ भी नहीं हुआ आज बॉल बड़ा ज़बरदस्त बल्ले पे आया और हिट थ्रू द लाइन और इसीलिए आज देखेंगे आज छत दोस्तों ये वीडियो ख़त्म हुआ मुझे बहुत सेंसेबल वीडियो लगा मतलब पाकिस्तान के मैंने जितने वीडियो देखे मोइंग मतलब बहुत सारे वीडियो देखे मैंने आज की मैं देखना चाह रहा था कि इनकी सोच क्या है किस तरीके की बात करते हैं और बस अफगानिस्तान का आज वो इंटेंट नहीं देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखी भैया 210 बन जाते हैं ऊपर से आपका जो जजई है शहजाद है वो 10-15 अंदर 10-15 रन के अंदर दोनों आउट हो जाते हैं तो फिर क्या इंटेंट यार वो पाकिस्तान वाले मैच में पिच अलग थी अलग थी सीमिंग ट्रैक है और इंडिया के जो बैट्समैन हैं उन्होंने अभी स्टार्टिंग में टाइम लिया था उसके बाद मारा है आप देखें और इंडिया की कोई टीम ऐसी टीम नहीं है कि भैया मतलब अफगानिस्तान से भी हार जाएगी अगर लास्ट के दो मैच ख़राब हैं मतलब कुछ क्रिकेट की लॉजिक लगाओ यार क्या बोलूँ मैं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बड़े इमोशनल होते हैं हाँ ये बात सही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत ज़बरदस्त खेली है इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने मतलब जो मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा इंडिया खेलती थी जैसा पाकिस्तान खेल रही है ये बात सच है लास्ट टाइम इंडिया ऐसा खेली थी मतलब ऐसा खेल रही थी और क्या तो ये सच है पाकिस्तान की टीम अब पाकिस्तान का सेमीफाइनल शायद साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में से किसी एक टीम से हो और इस ग्रुप कोई दूसरी टीम मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड 90 परसेंट में बोल रहा हूँ इंडिया आज का मैच जीत भी गया लेकिन अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच होना है इसी ग्राउंड में होना है और शायद वो दोपहर का मैच है तो उसमें न्यूजीलैंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग टीम है भले आज उन्होंने स्कॉटलैंड के सामने वो मतलब उतना अच्छा मार्जन से नहीं जीता लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड को मैं बैक कर रहा लॉजिकल बेस पे अगर आप टीम देखें तो आपके क्या कमेंट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं भाई ये मैच फिक्स नहीं था अगर आपको इसी बात पे रहना है 